നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ആഫ്രിക്ക ബൈ ഗാർഗി അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ യുഗാണ്ടയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ഗ്രാമക്കാഴ്ചയും കൂടിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിക്കുന്നത് ഉഗാണ്ടയിലത്തെ വീടുകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള വീടുകളായിരിക്കും കേട്ടോ യുഗാണ്ടയിലുള്ളത് അന്നേരം നമ്മൾ കിൽഫിയിൽ കാണുന്നതൊക്കെ കുറച്ച് മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു വീടായിരിക്കും അപ്പം ഈ ചേച്ചിയുടെ അഭിസംബോധനയാണ് അത് ഒന്ന് മുട്ടുകുത്തി നിന്നിട്ടാണ് ഹായ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹായ് പറയുന്ന രീതി എന്നാണ് അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ റോട്ടിൽ കൂടി അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു വീട്ടിലൊന്ന് കയറുക എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഒന്ന് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ കയറാണ് ഉണ്ടായത് ഓരോ കുടിലുകൾ പണിയുമ്പോഴും അവർ മെയിനായിട്ട് അവരുടെ ഗോത്രപാരം അവരുടെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കുടിലുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുടിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും മിക്കവാറും അത് ഏതൊരു ഗോത്രമാണെന്നുള്ളത് അതും പിന്നെ ഓരോ നാടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കുടിലുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഇന്ന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലാണ് മറിയം എന്നാണ് ഈ ചേച്ചിയുടെ പേര് ഈ ചേച്ചിക്ക് കാല് വയ്യാത്തൊരു ചേച്ചിയാണ് പോളിയോ അസുഖം ബാധിച്ച ചേച്ചിയാണ് വികലാംഗിയാണ് അപ്പൊ ഈ ചേച്ചിക്ക് ഹസ്ബൻഡ് ഇല്ല അപ്പൊ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ചേച്ചി തന്നെയാണ് കുറച്ച് ഫാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്നു ഇത് അവോക്കാഡോ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മരമാണത് അവോക്കാഡോ ഇപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരു ഫ്രൂട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇപ്പം എല്ലാവരും അതൊക്കെ നട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇത്തിരി ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് കേട്ടോ അവോക്കാഡോ ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് കോസ്റ്റ്ലി ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കത് ഒത്തിരി കഴിക്കാനും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് മെയിനായിട്ട് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ടും കൂടിയാണ് ഈ അവോക്കാഡോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മരമുണ്ട് ഇവരുടെ വീട്ടിൽ അതിൽ കുറേശ്ശൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ ആ ഒരു രീതിയൊക്കെ തന്നെ ഒരു പച്ചപ്പും ആ ഒരു വാഴത്തോട്ടവും മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കാണുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ ആ കുടിലുകൾക്കൊക്കെയാണ് ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് അവര് കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് കാലോ 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 Sorghum and millet. And, the, and then dry cassava. Dry cassava flour. Uh -huh. So that's why the color is brown. But the cassava alone is white. Okay, okay, okay. It was cassava, only cassava flour. Uh -huh. Without mixed it is white. Okay, so this is kalo. പോഷോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫുഡും കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫുഡുമാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫുഡ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മില്ലറ്റ്സ് കാലോയില് മില്ലറ്റ്സ് ഒക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ റാഗി പുല്ല് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ സോഗൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അവര് അതുണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് ചോളമാണ് ചോളത്തിൻ്റെ പൊടി മാത്രം വെച്ചിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുന്നതാണ് പോഷോ പിന്നെ അതിനകത്ത് കസാവ ഫ്ലോർ ഉണ്ട് അതായത് കപ്പയുടെ പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവരത് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഈ കാലോ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ജീക്കോ ചോളത്തിന്റെ തണ്ട് അവര് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ 
ഇതാ ചേച്ചിയുടെ ഇളയ മകനാണ് ഈ പെൺകുട്ടി ചേച്ചിനെ ഇവിടത്തെ സഹായിക്കുന്ന ആളാണ് കേട്ടോ ജോലിയിലൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ചേച്ചി അയൽവാസിയാണ് പിന്നെ ചേച്ചിനെ കുറച്ച് സഹായിക്കാനും ഇവിടുത്തെ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് യുഗാണ്ടയിലെ പ്രധാന ഭക്ഷണം പോഷോയും കാ കാലോയും ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ പോഷോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊരു അപ്പാപ്പിനെ ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ കാലോ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അതായത് മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ പൊടിയും കപ്പയുടെ പൊടി ഉണക്കി കപ്പ പൊടിച്ചതും ആ പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ നിറം മാറി വരുന്നത് ഇവരുടെ ശരിക്കും ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ ഇത്രയും ഒരു ദാരിദ്ര്യാവസ്ഥകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവരുടെ ആരോഗ്യം നിലനിന്ന് പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം ഇവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെയാണ് ഇവർ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ മില്ലറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും ഒക്കെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ അരിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവർക്കിത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോളപ്പൊടിയും കപ്പപ്പൊടിയൊക്കെയാണ് പ്രധാനം അതുപോലെ തന്നെ ഒപ്പം ഈ റാഗി അതുപോലത്തെ ഉള്ള ധാന്യങ്ങൾ പല വിധത്തിലുള്ള സോഗം അങ്ങനത്തെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഏയ് <laughs> <laughs> വെള്ളത്തിൽ പൊടിയിട്ട് കുഴച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന ആ രീതി തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി മെയിനായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കെനിയ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യുഗാലി ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇവിടെ പോഷോയും കാലോയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നതും എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും പൊടിച്ച് പൊടിയായി സൂക്ഷിച്ചിട്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കുറുക്ക് പോലെയല്ല കുറച്ച് കട്ടയായിട്ടാണ് ഇതെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവരത് കുറുക്കായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സെയിം പൊടികളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും ചേർക്കില്ല ആ പൊടികൾ മാത്രം എടുക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പോ മധുരോ ഒന്നും ചേർക്കാറില്ല കുറുക്ക് പൊറിഡ്ജ് അവർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിനകത്ത് കുറച്ച് മധുരം ഒക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇത് പിന്നെ എന്തിൻ്റെ സൂപ്പ് എന്ന് പറയില്ലേ എന്തെങ്കിലും മീനോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാറ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ച് ഒരു ചാറ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഇതങ്ങ് ഒഴിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഉപ്പൊന്നും ഇടില്ല ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയുടെ വല്ല ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിൽ മുക്കി കൂട്ടി അങ്ങ് കഴിക്കണം അതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരിത് എനിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഫുഡായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുവാണ്
കാലോ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ വെരി ഹാർഡ് നോ ടേസ്റ്റ് നോ സാൾട്ട് ഇതൊക്കെ വെള്ളരിച്ച് ചീഞ്ഞ ചീഞ്ഞ പോലെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് വാട്ടർ നോ പ്രോബ്ലം Hmm. Oh, many maize for getting heat. Yeah. Okay, okay. Just, uh, we are still some dry heat. Uh-huh. Uh, so we, we collect it and we keep here. Okay. Night. Okay. Okay. ചോളത്തിന്റെ കുരു ഒക്കെ അവര് ഇത് മെയ്സ് ഫ്ലോർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉണക്കി കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിറകൊക്കെ വെച്ച് കത്തിക്കുന്ന പോലെ ഇത് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് This one from bamboo no I think so bamboo it was made from north there very far north oh mm. that's so why the model is different part of hand work oh hand work yeah ഇതാണ് സോർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധാന്യം ഇതിൻ്റെ പൊടികൾ ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ മാർക്കറ്റിലായാലും ഒക്കെ സോർഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുറുക്കിൻ്റെ പൊടികളൊക്കെ ആയാലും നമുക്കിവിടെ ഒരുപാട് കിട്ടാനുണ്ട് ഈ ചെറിയ കുടില് പോലത്തെ വീട് അവരുടെ മകന്റെ വീടാണ് ഇതാണ് അവരുടെ ടോയ്ലറ്റും ബാത്റൂമും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയും മെടുപ്പൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇതാണ് അവരുടെ വീട് ഇവിടെ മക്കൾക്ക് ആൺമക്കൾക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആകുമ്പോഴത്തേനും അവർ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുതന്നെ സ്ഥലം കൊടുത്തിട്ട് വേറെ വീട് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ താമസിപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് സ്മോൾ വൺ ഓക്കെ Yeah, now. But this one is, I think, good food. Uh, it makes you strong, actually. Mm. And its porridge is so good. Good. Mm. <laughs> to your friends, eh? Huh? 
and you tell them that Ugandans are very very friendly mm. especially the ladies yes they are very friendly hard working yes they have good environment they, because they want a cool place mm. yeah they are welcoming you all okay. to enjoy life okay. in Uganda thank you yes, nice welcome. to meet you thank you too. god bless you amen <laughs> <laughs> okay, okay. <laughs> okay, bye. <laughs> okay. <laughs> Saying I want to see. Poranera Mamma for air in the video, Loraka and Alice Nehola, Alagalan and the other friends in Odaka Paranam, Namada Visitia and Paranam. I love Rodum Sneha National Param. Okay, bye. Bye. Okay, sure. I'm going to have a little bit of 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 a little bit I will be able to get a video. Take care. Bye bye.